Приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу вам показать мои украшения из перламутра. Ну, есть э, еще некоторые украшения, в которых смешаны стеклянные бусины с перламутром. Это в основном э, ожерелье или, как сказать, ну, с цепочками. И серьги. И есть один браслет. Ну, сейчас я вам их покажу. Вот первый из них. Это такой огромный медальон из перламутра. Вот на таком металлическом обруче. Его я получила в подарок от моей дочери. Где она его купила, понятия не имею. Так, сзади у него тоже перламутр. Это прям раковина. Вот видно. И она как-то обработана в металл. Вот по краю металл. Похоже на мельхиор. И вот эти вот дырочки, я так понимаю, чтобы это не развалилось, так как перламутр сам по себе очень тонкий и хрупкий, вот они его обработали так металлом. Ну, достаточно красивая вещица. Я извиняюсь за свет. Свет у меня, конечно, отвратительный, хоть я и пытаюсь как-то. Ну, переходим к следующему объекту. А, должна сказать, что большинство украшений из перламутра я купила на блошином рынке. Потому что в магазинах у нас их встретишь не часто. Но сейчас я нашла одного продавца тоже в интернет-магазине, где можно заказать... Ну, выбор, конечно, небольшой, но, но можно заказать немного перламутровых бусин и составить украшения. Я сделала пару сама, я вам их тоже покажу. Вот это вот украшение мне очень нравится, оно такое нейтральное, с большим медальоном. И потом идут вот такие вот бусины из перламутра, очень толстые. И между ними идет как бы бисер, вот такой прозрачный, как-то с серебряной фольгой, по-моему, внутри. Ну и все это на такой вот цепочке, которая может регулироваться. Ну, я люблю перламутр. Не знаю почему. Но красиво. Ну, вот э, к этому ожерелью я сделала еще серги. Правда, они немножко не в тему, потому что они тут с золотом. Это я купила два медальона. Это было вот, ну, примерно как здесь. И они были уже с вот этими вот золотыми элементами. Поэтому я просто прилепила крючки. Вот и получились серги. Достаточно такие крупные. Ну, смотрится красиво. Далее. Далее идет тоже ожерелье такое. Здесь чередуется дерево. И перламутровые кольца. Но это как бы в стиле боху. Вот я их ношу с льняными платьями. Льняные платья, блузы. Ну, тоже достаточно красивое, хотя и простое. Подходит ко всему практически, потому что цвет такой. Ну, дерево, перламутр относительно нейтральный. Вот такие вот. Примерно... Похожие на эти. Это я долго-долго искала. Мне очень хотелось с большим перламутровым элементом. И вот нашла я на блошином рынке эти бусики. Но они были немножко сделаны по-другому. Это я уже переработала. Тут добавила другие элементы еще. Тут я что-то не помню даже. Что-то было другое. Ну, в общем, я сделала все полностью. Вот. И этот элемент элемента из господи извините этот элемент из перламутра вот это тоже это я уже заказывала у этого продавца здесь в германии вот эти вот элементы вот эти вот. ну а эти немножко я переделала и вот вот такая вот огромная блямба висит тоже люблю его очень Следующее. Это украшение я сделала сама. Здесь сочетаются вот как раз вот эти вот перламутровые элементы и 
бусины Lampwork. Они огромные. Ну и также тут такие серебряные металлические, потом кожаные такие вот. Господи, где камера? Куды? Суды. Вот. Ремешки э, кожаные. В общем, я тут составила такую композицию. Вот так вот. Внизу висит такой э, хвостик, кисточка э, с металлическими э, бусинами. Потом идет стеклянная. И уже как бы цепочка. Вот вся она тут с бусинами, с ремешками тоже. Но она немножко асимметричная, потому что э, две большие бусины не повесишь, не повесишь рядом, потому что смотрится некрасиво. Ну, в общем, и в целом тоже неплохо. Далее. Это такое ну, маленькое, скромненькое украшение. Тоже я откопала на блошином рынке. Здесь вот такие бирюзовые, бирюзовые лепешечки. Медальончики такие. Ну, очень простое. Так, иногда, может быть, летом к чему-то одеть. В принципе, ничего особенного, но не помню, там что-то, по-моему, одно ойра стоило. Поэтому было грех не купить. Вот эти вот мне нравятся очень. Почему? Посмотрите, у них вот бусины. Я помню, в детстве у нас, когда ну, машины или трактор проезжали, и бензин попадал в лужу, вот были вот такие разводы. И мне они так нравились. Я думала, что красивее на свете ничего нет. И вот, представляете, я встретила такой перламутр, на котором именно вот этот вот цвет. Можно сказать, цвет радуги. Вот тут тоже разные элементы еще. Вот тоже красивая бусина. Вот это не перламутр, это тут, я не знаю даже, что -то, стекло, по-моему. Но очень красиво сделаны. Они на такой, ну, типа как леска, что ли. Вот. Ну, куда-то я все время пытаюсь убрать, не знаю куда. Вместо того, чтобы смотреть в камеру, смотрю на бусики, любуюсь. Ну, вот так вот, две ниточки. Ну, симпатичные очень. Далее. Далее идет тоже такое роскошное ожерелье из всех цветов радуги. Это такие тоже медальончики. Между ними э, бисер, бусинки. И они тоже идут две ниточки. Вот. И посмотрите, какие цвета красивые. Вот все. Такие, я бы сказала, даже как-то осенние цвета. Ну, очень красивые. Мне очень нравятся они. Есть у меня такой браслет. Правда, не э, кругленькими пятачками. А на нем вот они вот такие вот какие-то кусочки. Тоже цветной. Очень красиво смотрится. Такой яркий-яркий. Вот. Ну, браслеты я как-то не ношу. Но я купила из-за перламутра. Думала, может, когда-нибудь, куда-нибудь. И вот когда я купила э, вру, сначала покажу вот это вам ожерелье. Вот это я ожерелье купила. Здесь оно вот такой э, темно-синий, серый цвет, стальной как-то, ну, очень красиво. И вот когда я купила это ожерелье, я подумала... А почему бы мне не сделать самой такое? Оно очень длинное. Ну, сейчас оно, наверное, запуталось. Вот. Господи. Ну, вот я его сложила 8 раз. Кучка. Я покопалась в eBay у своего хендлера, который продает перламутр. И нашла э, единичных бусин у него как таковых нет вот таких но он продавал пакетами пакеты по полкило то есть там ну сбор всяких 
И вот я у него купила их, правда, цвета такие дикие. Ну, тоже неплохо. И вот я сделала сама бусики. Вот видите, тут вот какой-то розовый, прирозовый. Ну, не особо я его люблю. Потом вот э, такие рыжие какие-то с перламутровым отливом. Ну, я добавила тут немножко бусинок еще из стекла. Это чешское стекло, некоторые крашеные под э, жемчуг, что ли. В общем, непонятно что. Вот такие вот разные элементы. Здесь идет немножко попроще, поменьше вот этого розового. Вот тоже такие, вот как на той гусени, большие. Вот тут разные. Ну, вот я их сделала по принципу тех бусинок э, сама. Такие вот яркие очень. Много было розовых. Ну, не выкидывать же их. Далее попалось мне вот такое вот тоже длинное ожерелье. Оно само по себе. Я его сейчас тоже 8 раз сложу. Вот так вот. Это белый перламутр. Белый тут какой-то молочный. И он немножко даже на некоторых бусинах как бы не шлифованный, не обработанный край вот оставлен. То есть он не блестит. Одна сторона вот блестит, а другая нет. И между ними тоже какой-то бисер из стекла. Я не знаю, чей это бисер, может чешский. Ну и вот такие вот прозрачные кристаллики, бусики. Ну, тоже очень красивый. Далее. Это подарок моей знакомой. Это мне досталось по наследство от мамы знакомой. Моя знакомая сама не носит перламутр. И вот когда мама умерла, она перебирала ее украшения. Ну и то, что ей не надо было, то, что она не стала бы носить, вот она передала с моей заловкой на переработку. Говорит, ты все равно что-нибудь досмастеришь. Ну, пока у меня еще руки не дошли. Но они обыкновенные, просто зелененькие. Я люблю зеленый цвет. Они все это знают. Далее. Вот такие вот цыганские бусики. Это я тоже нашла на фломакте. Я не помню цены на эти украшения. Но они там, ну, я не знаю, по-моему, до 5 ойра я платила. Не больше за каждое украшение. Это тоже на шнурочке. Такие вот, э, ну, как бы ракушечки висят. Вот они немножко тут тоже отливают э, бирюзовым цветом слегка, если вот цвет по-другому падает. И между ними, <coughs> извините, деревянные бусики, бусинки. И вот какие-то металлические, серебряные. Тоже они очень легкие, но приятные. Вот такие вот. Далее. Далее пойдут у нас сережки. Есть у меня вот такие вот клипсы. Это тоже такой перламутр. Как бы ну, ракушка или раквина в разрезе. Вот она оранжевая. Вот я вот все думаю, как бы их переделать на сережки. Наверное, надо оторвать вот эти вот зажимы, просверлить дырочки и сделать из них серьги. Потому что клипсы я как-то не ношу. Вот валяются они. Сейчас я вам покажу сразу несколько сережек. Эти сережки я сделала сама, потому что вот этот вот поставщик, у которого я покупала перламутр, ну, когда закупаешь большую партию, они всегда кладут какой-нибудь кулечек бесплатно в подарок. Вот в этом кулечке лежал вот такой вот перламутр. Ну, как-то он, я не знаю, разрисованный, что ли. Ну, я не знала, куда с ним. Ну, вот налепила вот таких вот сережек всяких. Вот эти, вот эти. Это еще не все. Вот еще. 
Вот такие вот с цветочками. Сейчас посмотрю еще. Да, вот еще были вот такие зелененькие. Вот это вот опять квадратик с круглым вырезом. Ну, Что-то они такие страшненькие, что я добавила еще вот, вот эти бусины лампвок зелененькие. А на конце чешское стекло кристалл. Вот такие вот висюшки сделала я. Ну, Как-то я их еще не носила, даже не знаю, как они смотрятся. Надо померить, поносить. Я иногда делаю, 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 ничего не ношу, а потом посмотрю, посмотрю, не понравится, возьму и переделаю. Ну, вот такие вот сережки еще, как виноградные кисточки. Ну, тоже очень простые. Эти я купила тоже на блошином рынке. Я поменяла у них только ушки. То есть я всегда мою, конечно же, дезинфицирую. Меняю вот эти вот ушки, если я купила где-то. Э, то есть не ушки, как называется, швенза. Швензы. Вот. Так, далее. Далее вот эти я тоже сделала сама. Точно такие же белые перламутровые элементы. Вставила в них тоже вот э, лампу, бусину. Там черное золото. Вот такие вот. Две. Вот. Видно, да? Ну, сейчас я тут посмотрю, покопаюсь, есть ли у меня еще чего. Вот есть еще. Есть еще вот такие вот бусинки, э, сережки. Тоже э, как-то слегка зеленоватым подкрашено. Это как-то не очень блестящий перламутр. Не знаю почему. Ну, тоже пригодится. Ну и другие серьги. Но ну, я вам покажу, покажу их еще раз. Их вы видели. Это из покупок э, в Италии. Перламутр. Вот эти серьги. Вот эти вот беленькие. Очень красиво смотрятся. Хотя они очень-очень простые. Очень. Они так... Извините меня, удлиняют шею, <смех> чего я никак не ожидала. <смех> ну и, конечно же, вот эти. Вот эти мне тоже нравятся. Они очень эффектно смотрятся. Такие вот черненькие, с бирюзовеньким. Так, ну я думаю, это было все. Вот я вам сейчас их свалю еще кучкой, если хотите, посмотрите. Какие они тут яркие все. Есть у меня еще, конечно же, много-много других украшений. Я буду так постоянно понемножку снимать. У меня сейчас появилось немного свободного времени после перестройки крыши. Правда, я вот уставшая. Сейчас вечером как-то, ну, скучно сидеть. Просто сидеть я не могу. Думала, ну, пойду, сделаю небольшое видео. Видео о перламутре, потому что перламутра у меня, в принципе, не особо много, но вот, вот такая вот кучка. Вот видите, ну, достаточно прилично тоже. Ну, я надеюсь, вам понравились мои украшения. Но если не понравились, извините. Я планирую следующее видео сделать о моих новых покупочках. Я была опять тут... Между делом в магазинах немножко побегала, позакупалась. Пока папа приехал, у меня появилось немного свободного времени. Ну, покажу вам все в следующем ви видео. А сейчас до свидания, спасибо, до следующих встреч.